Россия ведет себя как страна-террорист, а Украина должна получить новый формат сотрудничества с НАТО. Такие первые итоги неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в Осло. Участники встречи прибыли в столицу Норвегии накануне. 31 мая они почтили память жертв теракта на острове Утоя, когда террорист Андрес Брейвик убил 77 человек на почве ненависти. Тогда это был акт преступника-одиночки. Сейчас представители НАТО считают, что такие же преступления совершает целая страна. Есть связь между Утоей и Украиной, между брутальным актом терроризма и незаконной агрессивной войной. Ценности, атакованные тогда, те же, которые атакуют сейчас. Демократия, свобода, разнообразие мыслей, мнений, совести. Для НАТО помощь Украине — это не просто поддержка страны, подвергшейся агрессии. Это защита тех ценностей, которым угрожают террористы по всему миру. Мы не позволим авторитарным странам разрушать международный порядок, основанный на праве. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится. И мы не позволим террористам разрушать наше свободное и открытое общество. Мы будем едиными, чтобы защитить наши ценности и наших людей. Главный день неформальной встречи – это 1 июня. На повестке дня вопрос защиты мирового порядка. Но сделать это можно только сообща. Сейчас Украина на острие этой борьбы, но пока что она не член НАТО. Союзники понимают, что такое положение с неопределенностью по срокам вступления Украины в Альянс не может продолжаться вечно. Министр иностранных дел Хорватии раскрыл некоторые детали переговоров. Обсуждения будут касаться нового формата отношений Украина-НАТО. То, чего так долго и настойчиво добивалась Украина. Я особенно рад процессу формирования нового и более эффективного формата сотрудничества с Украиной, который, я надеюсь, будет согласован до будущего саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Для того, чтобы не дать авторитарным странам диктовать свои условия, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает увеличить расходы на оборону как минимум до 2% ВВП. Я хочу подчеркнуть, что все союзники согласны, что двери НАТО открыты, как мы это продемонстрировали с Финляндией и Швецией. И все союзники согласны, что Украина станет членом Альянса. И все союзники по НАТО согласны, что это дело НАТО и Украины, когда наступит удобное для этого время. Это не дело Москвы принимать решения по расширению НАТО. Во встрече принимают участие и госсекретарь США Энтони Блинкен. Финляндия уже стала членом НАТО, а Швеция скоро должна им стать. Поэтому этот регион в зоне особого внимания США. Российскую агрессию можно ожидать где угодно, но пока основной театр боевых действий в Украине. Мы сильно сфокусированы на помощи, которую мы продолжаем оказывать Украине, чтобы быть уверенными в том, что они противостоят российской агрессии, которая продолжается уже более года. Украина – самая важная тема переговоров, но не единственная. Союзники считают, что Москва подрывает стабильность и в других частях Евроатлантического региона. Я думаю, что мы сейчас едины, как никогда, и нашим приоритетом должно быть то, как мы можем увеличить помощь Украине на этой встрече. С точки зрения Норвегии мы также хотели бы акцентировать внимание на важности нашего военного присутствия на крайнем севере, чтобы отслеживать российскую военную активность, а также следить за установками по добыче газа и нефти в море, потому что энергетическая безопасность становится все более важной сейчас. Главные итоги встречи это анонсирование создания нового формата для отношений Украины с НАТО и дискуссии на тему гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Наш фокус сегодня был на том, как мы можем привести Украину ближе к НАТО, к которому она принадлежит. НАТО уже, как блок, предоставил беспрецедентную помощь. Я уверен, что у украинских войск сейчас есть возможность, которая необходима для того, чтобы освободить больше оккупированной территории. Но мы должны сделать больше. Мы работаем над многолетним пакетом поддержки с соответствующим финансированием. Мы также говорили о трансформации существующей комиссии Украины. 
Украина НАТО в новый Совет Украина НАТО. Это будет существенным шагом для учреждения совместного консультативного форума с Украиной, которая будет сидеть за столом как равная. Каждой встречей министров стран НАТО Украина становится все ближе к получению равного статуса в этой организации. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя.